आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियस स्टडी आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फोर पॉइंट सिक्स द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक ये जो चैप्टर स्टूडेंट इसके पॉइंटर्स को आज हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट ठीक है देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन कह क्या रहे हैं ठीक है ताकि आप इसके आंसर आसानी से लिख पाएँ ओके स्टूडेंट देखो पहला क्वेश्चन क्या है रीड द स्टोरी साइलेंटली सबसे पहले आपको रीडिंग करना है स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है साइलेंटली जैसे मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है सारे चैप्टर को स्टूडेंट तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए और खुद से फिर एक बार रीडिंग कीजिए और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए हार्ड वर्ड जो भी मैंने बताया सबको नोट कर लीजिए आप ठीक है तो पहला काम आपको ये करना है रीडिंग करना है सेकेंड है राइट अ शोर्ट शॉर्ट नोट ऑन तिरुअल्लुअर यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टोरी स्टोरी में जो इन्फॉर्मेशन दिए स्टूडेंट उसके द्वारा आपको क्या करना है एक शॉर्ट नोट लिखनी मतलब संक्षेप में कुछ लिखना है किसके बारे में तिरुवल्लुवर के बारे में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है संत तिरुवल्लुवर के बारे में वो आपको लिखना है देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है और हमें क्या लिखना है स्टूडेंट ठीक है देखो एकदम स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिए पहली पेज पर पे आपको दिखाई देगा आपके बुक के यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट ठीक है तिरुवल्लुवर जी के बारे में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा कर लेता हूँ स्टैंड ठीक है ना इट इज ओके तो यहाँ से आपको लिखना है तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल संत पोएट हु लिव्ड मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स अगो तिरुवल्लुवर इज द बुक ऑफ हिस टीचिंग इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टूडे तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर है ना ही वूव ब्यूटिफुल फैब्रिक्स एंड साइज एंड सोल्ड दैम इन द मार्केट People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. है ना यहाँ तक आपको लिखना है इनके बारे में कहाँ से यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है यही उनके बारे में क्या है शॉर्ट नोट है ठीक है उनके बारे में संक्षेप में कुछ लिखना है तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर है स्टूडेंट क्या है ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ओके okay, स्टूडेंट थर्ड की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं स्टूडेंट ठीक है देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट रीड अलाउड एंड द स्पीच ठीक है आपको उस स्पीच को जोर से पढ़ना है तेज आवाज में पढ़ना है लाउडली पढ़ना है इन विच जहां पर तिरुवल्लुअर एक्सप्लेन हाउ द फेब्रिक वॉज मेड प्रेजेंट द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट आपको वो प्रोसेस को अच्छे से पढ़नी है क्लास में जहाँ पर फैब्रिक मतलब कपड़ा कैसे बनता है इस प्रोसेस को तिरुवल्लुवर ने एक्सप्लेन किया तिरुवल्लुवर संत ने ठीक है तो वो कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं और आपको मैं चार्ट भी दिखा दूंगा ठीक है स्टूडेंट वैसे आप नेट पे सर्च करके भी उस चार्ट को फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने स्पीच दी है देखो क्या है डू यू नो The fabric was not made in a day. Many people have toiled to make it. The farmer who gave cotton in a field worked hard for months. Through sun and rain, he picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else care carded the cotton and spun it into long uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wove the threads together, putting it beautiful designs. We thought some day someone will like this fabric, will be happy to, happy to wear it. Happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. When you destroy the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. तो यहाँ से स्टैंड आपको यहाँ तक वो सारी स्पीच को लिखनी है स्टैंड ठीक है कहाँ से स्टार्ट करनी थी इस स्पीच को बैक से बैक तक लिखनी है और डू से स्टार्ट कर देनी ठीक है तो इतना आपको रीड करना है लाउडली क्लास में और इसका जो चार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं तो चार्ट मैंने नेट से निकाला हुआ है आप भी इसे सर्च करके खुद से भी निकाल सकते हैं वो चार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट जो चार्ट आपको बनाना है वो कैसे बनाना है स्टूडेंट देखो चार्ट बनाना बहुत आसान स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है बॉक्स टाइप से ऐसी कुछ चीज़ें बनानी है ठीक है उसके बाद दूसरा यहाँ पर बॉक्स बनेगा फिर तीसरा बॉक्स और बॉक्स के अंदर इसकी जो प्रोसेस है उससे आपको एक ही स्टेप को लिखना है स्टूडेंट ठीक है एक एक प्रोसेस को बॉक्स में लिखना है और लास्ट में आप यहाँ पर जो आपका फैब्रिक है वो आपका बन जाएगा ठीक है यहाँ से आपको रॉ मटेरियल लेने है ना रॉ मटेरियल फ्रॉम द 
फील्ड ठीक है और जो जो प्रोसेस यहाँ पर तिरुवल्लुवरम जी ने बताई है उसे यहाँ बॉक्स बॉक्स में लिखना है काफ़ी है ना जितने भी बॉक्स आपके बनेंगे और लास्ट में यहाँ पर आपका फैब्रिक बन जाएगा रॉ मटेरियल कॉटन से ठीक है तो ये आपको खुद से करना है स्टूडेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं फोर्थ देख लेते स्टूडेंट क्या वो कह रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको चूज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज डेली एंड फाइंड आउट हाउ इट इज मेड ठीक है क्या बोला है आपको एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज है ना जो हमें चूज करनी सेलेक्ट करनी है दैट वी यूज डेली जो हम डेली यूज करते हैं अपने लाइफ में एंड फाइंड आउट मतलब और पता करना है कि हाउ इट इज मेड वो कैसे बनाई जाती है जैसे आपके आसपास आपको कांच दिखाई देता है ना कांच ठीक है आपके आसपास आपको प्लास्टिक दिखाई देता है लोहा मतलब आयरन दिखाई देता है ठीक है जो भी चीज़ें आपको आपके आसपास पेजेस बुक्स दिखाई देती है ना बुक्स है ना तो इस टाइप की चीज़ें तो जन कोई भी एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी इनमें से चूज करनी है है ना और बत, आपको पता करना है कि वो कैसे बनाई जाती है ना प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट और इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक चार्ट के रूप में आपको शो करना है ठीक है तो मैंने चूज कर लिया प्लास्टिक कौन सी चीज़ चूज कर लिया मैंने स्टूडेंट प्लास्टिक मैंने सेलेक्ट कर लिया कि प्लास्टिक हम यूज करते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है तो उसको कैसे बनाया जाता है वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ और उसका जो चार्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है स्टूडेंट देख लेते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं हाउ प्लास्टिक आर मेड प्लास्टिक कैसे बनते हैं स्टूडेंट उसके बारे में आप लोग देख पा रहे हैं क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें लग रही है यहाँ पर प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल सच एस सेल्यूलोज सेल्यूलोज हो गया कोल हो गया नेचुरल गैस हो गई साल्ट एंड क्रूड ऑयल है ना इन सब चीज से थ्रू अ पॉलीमराइजेशन इन सब के ऊपर पॉलीमराइजेशन की एक प्रोसेस की जाती स्टैंड और पॉलीकॉन्डेंसेशन प्रोसेस ये वाली प्रोसेस या फिर ये दोनों का नाम है है ना वो प्रोसेस की जाती है इन सब मटेरियल्स पे तब जाके आपके प्लास्टिक बन पाता है तो देख लीजिए देख लेते हैं नीचे इस प्रोसेस को डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ है स्टूडेंट वो सब मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक आज आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सेल्यूलोस कोल नेचुरल गेस साल्ट एंड ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड एंड नी नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट कैन बी यूज तो आपको थोड़ा बहुत यहीं से लिख लेना स्टूडेंट यहाँ से आप इतना भी अगर लिखते हैं तो काफ़ी है इतनी प्रोसेस भी आप लिखते हैं चलेगा स्टूडेंट तो इतना आप लिख लीजिएगा और इसका जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ स्टूडेंट ये फ्लो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है प्लास्टिक कैसे बनता है स्टूडेंट मोल्टेन प्लास्टिक बिघला हुआ प्लास्टिक है रेड मोल्ड ब्लू मोल्ड येलो मोल्ड में से डाला जाता है और फाइनली ये क्वालिटी कंट्रोल मशीन चेक फॉर स्ट्रेंथ ये स्ट्रेंथ चेक करती है प्लास्टिक की और जो बेकार चीज़ होती है इसे रिजेक्ट किया जाता है और शॉर्ट बाय हैंड और हाथों की वजह से उसे अलग किया जाता है मिक्सड कलर्स फिर सिंगल कलर है ना मिक्स कलर की उसमें डाले जाते हैं सिंगल कलर डाले जाते हैं वहाँ पर फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है स्टूडेंट पैकिंग द एंड डिस्पैच और यहाँ पर प्लास्टिक को पैक किया जाता है और डिस्पैच कर दिया जाता है ठीक है स्टूडेंट मार्केट में छोड़ दिया जाता है तो इस टाइप से प्लास्टिक मेकिंग की एक शॉर्टकट में एक छोटी सी प्रोसीजर स्टूडेंट उसका यहाँ पर चार्ट आपको दिया गया ठीक है स्टूडेंट अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन रिटेल द स्टोरी इन योर मदर टंग उसे हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है स्टूडेंट रिटेल मतलब फिर से बतानी है आपको इस स्टोरी को इन योर मदर टंग अपनी मदर टंग में आप हिंदी बोलते हैं या आप मराठी बोलते हैं जो भी आपकी मदर टंग है स्टूडेंट जो भी भाषा आप बोलते हैं उस भाषा में आपको क्या कर देना है इस स्टोरी को फिर से किसी को सुनानी है किसी को बतानी स्टूडेंट ठीक है अपनी भाषा में कन्वर्ट करके तो मैंने इसको चेंज कर दिया है हिंदी में हिंदी में मीनिंग मैंने आपको बता दिया है तो उसी तरह से आप किसी को भी से रिटेल कर सकते हैं फिर से सुना सकते हैं कहानी को ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर स्टोरीज अबाउट द लाइव इस क्वेश्चन को समझो है ना कलेक्ट करना है अपने टीचर की मदद मतलब से कुछ कहानियाँ कुछ स्टोरीज किसके बारे में अबाउट द लाइफ एंड मैसेज ऑफ संत संत दैट लिव्ड इन महाराष्ट्र उन संतों के बारे में जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके जीवन लाइफ मतलब उनके जीवन के बारे में कुछ कहानियाँ एंड मैसेज और उनके ने जो मैसेज दिया जो संदेश दिया जो टीचिंग दी हमें जो शिक्षा दी स्टूडेंट उसको आपको क्या करने रहा है उनकी स्टोरीज उनके जीवन की स्टोरीज और उनकी जो मैसेज है उनकी जो शिक्षा है उसे आपको क्या करना है कलेक्ट करना है है ना किन की उन संतों की ऑफ संत दैट लिव्ड इन महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में रहे हैं है ना जो महाराष्ट्र में जन्मे यहीं पर पड़े भी यहीं पर जो जिए हैं ठीक है ना ऐस
देख पा रहे स्टूडेंट संत दैट लिव इन महाराष्ट्र उन संतों के बारे में मैंने आपको बताया जो महाराष्ट्र में ही रहे हैं जिए हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं वो यहाँ देखो महाराष्ट्र और द लैंड ऑफ द महा मराठा प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ संत जो मराठा लोग की जो लैंड है महाराष्ट्र है ना इनमें बहुत काफ़ी सारे संत यहाँ पर हुए हैं स्टूडेंट है ना बट दोज बॉर्न बिटवीन द थर्टीन एंड द सेवनटीन सेंचुरीज आर फेमस जो थर्टीन और सेवनटीन सेंचुरीज में सदी में जो जन्मे वो काफ़ी फेमस हुए स्टूडेंट इन इट्स सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री तो अमंग दीज मराठा संत मराठा संत ये सब उनके नाम क्या द नेम ऑफ संत ध्यानेश्वर ध्यानेश्वर है संत नामदेव जी है संत एकनाथ जी है संत तुकाराम है एंड संत रामदास आर द मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब काफ़ी फेमस संत है कहाँ के महाराष्ट्र के तो मैंने आपको कुछ लिस्ट बता दी संतों की इनकी स्टोरीज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ना स्टोरी ऑफ संत नामदेव स्टोरीज ऑफ संत एक ऐसा करके इन्होंने क्या क्या हमें टीचिंग दी क्या क्या शिक्षाएँ दी वो भी आप यहाँ से सर्च करके लिख सकते हैं उनके कोर्ट्स मैसेज का मतलब क्या उनके कोर्ट्स जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है ठीक है स्टूडेंट तो मुझे लगता है ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया स्टूडेंट अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने इन संत के बारे में जो स्टोरीज आपने पता की उसमें आपको कितना मज़ा आया स्टूडेंट है ना इनके जीवन से आपको क्या सीखने को मिला थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट ओके बाय बाय